truyện ngắn và bài học của lão tử. Câu chuyện sự tĩnh lặng như nước sâu. Một lần, khi lão tử đang đi lang thang dọc bờ biển, ông gặp một người thuyền trưởng già đang thảo luận với các thủy thủ về việc làm thế nào để đạt được sự tĩnh lặng trong lòng. Lão tử, nhìn thấy sự trầm tư của họ, tiến lại gần và hỏi, anh em đang thảo luận về điều gì? Người thuyền trưởng già, một người có vẻ như đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, quay sang lão tử và nói, chúng tôi đang thảo luận về cách đạt được sự tĩnh lặng trong lòng, giống như nước biển sâu không có sóng. Lão tử nhìn sâu vào mắt người thuyền trưởng và sau đó nhẹ nhàng nói, hãy kể cho tôi về câu chuyện của anh về sự tĩnh lặng. Người thuyền trưởng già cảm thấy như một bức tranh ký ức đang được vẽ lại trong tâm trí. Anh ta bắt đầu. Khi còn trẻ, tôi luôn muốn tìm kiếm cuộc sống hoành tráng và phấn khích trên biển. Tôi dấn thân vào những chuyến hải trình dài, đối mặt với cơn bão cùng nộ và vượt qua những đợt sóng cao. Nhưng qua mỗi thử thách, tôi nhận ra rằng sự yên bình không phải luôn đến từ việc chiến thắng sóng gió, mà đến từ bên trong. Lão tử lắng nghe một cách chăm chú, mắt nhìn xa xăm. Không một chút sự sao lãng Người thuyền trưởng tiếp tục Cuộc sống trên biển dạy tôi rằng Sự tĩnh lặng không phải là sự thiếu sóng gió Mà là khả năng hòa mình với bất kỳ điều kiện nào Khi tôi học cách lắng nghe tiếng biển Và cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống tự nhiên Tôi mới thực sự cảm nhận được sự tĩnh lặng như nước sâu Lão tử gật đầu hiểu biết và cười nhẹ Câu chuyện của anh là một bài học quý giá về sự tĩnh lặng Ông nói Chúng ta có thể hòa mình với biển cả của cuộc đời chỉ cần học cách nghe và cảm nhận mỗi nhịp thở của tự nhiên. Hai người đứng im lặng trước cảnh biển rộng mênh mông, mỗi người trong họ đều cảm nhận được sự yên bình và sự tĩnh lặng như nước sâu, một trạng thái tinh thần mà không thể diễn tả bằng lời nói. Sau khoảnh khắc lặng ngắt, người thuyền trưởng già nhìn vào biển xa xăm, nhưng trong mắt anh ta có một ánh sáng nhẹ nhàng, bộc lộ sự sâu lắng của lòng biết ơn. Trong những năm tháng sau, khi tôi đã già đi, Tôi đã từ bỏ cuộc sống trên biển sâu đầy sóng gió để quay về bờ. Tôi tìm kiếm sự tĩnh lặng không chỉ ở nơi biển mà còn trong từng hơi thở của cuộc sống hàng ngày. Tôi học được rằng sự tĩnh lặng không chỉ tồn tại ở những nơi hoang dã, mà còn có thể tìm thấy ở bên trong chính con người. Lão tử lắng nghe và cảm nhận sâu sắc những gì người thuyền trưởng già chia sẻ. Sự hiểu biết và sự thấu hiểu bắt đầu hiện hữu trong tâm trí ông. Cuối cùng, sau bao nhiêu cuộc phiêu lưu và thử thách, Tôi nhận ra rằng sự tĩnh lặng không phải là một điều xa xỉ mà chúng ta phải đi tìm kiếm ở nơi xa xôi. Nó tồn tại trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, chờ đợi chúng ta để khám phá và trải nghiệm. Lão tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào biển cả rộng lớn, nhưng trong tâm hồn, ông đã cảm nhận được sự tĩnh lặng như nước sâu. Mỗi con sóng, mỗi hơi thở của gió biển đều đều hòa quyện vào nhau, tạo thành một tác phẩm tự nhiên hoàn hảo. Và từ đó, lão tử không chỉ là một người thầy, mà còn là một hướng dẫn viên cho những người tìm kiếm sự tĩnh lặng trong cuộc sống, nhắc nhở họ rằng sự bình an và hạnh phúc không phải chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ bên trong mỗi người chúng ta. Khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam của hoàng hôn, người thuyền trưởng già nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt, trong khi lão tử vẫn đứng im lặng, nhưng bản thân ông bây giờ đã lặng lẽ hơn, như một phần của cảnh đẹp tự nhiên đang diễn ra trước mắt. Cuộc sống là một chuyến hành trình, người thuyền trưởng già nhẹ nhàng nói, Giọng điệu của anh âm thầm và thấm thía. Chúng ta đều có những khoảnh khắc sóng gió Nhưng sự tĩnh lặng không phải là việc tránh xa khỏi những thử thách Mà là khả năng đối diện với chúng một cách bình tĩnh và tự tin Lão tử gật đầu Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Biểu hiện sự đồng cảm và hiểu biết với những gì người thuyền trưởng già đã chia sẻ Nhưng để đạt được sự tĩnh lặng Chúng ta cần hòa mình với dòng chảy của cuộc sống Không cố gắng kiểm soát mọi thứ Mà là để tự nhiên dẫn dắt chúng ta Ông nói, giọng điệu êm đềm Và trong khoảnh khắc đó Giữa cảnh hoàng hôn lãng mạn và biển cả bao la Hai người đứng im lặng Nhưng trong lòng họ Sự hiểu biết và sự bình yên lan tỏa Như một phần của vũ trụ vĩ đại Từ đó, người thuyền trưởng già và lão tử Đã trở thành những người bạn Chia sẻ triết lý sống và sự hiểu biết về cuộc sống Nhắc nhở lẫn nhau về sự quý giá Của sự tĩnh lặng trong mỗi cuộc sống Và qua những cuộc trò chuyện và sự im lặng Họ cùng nhau khám phá ra rằng sự tĩnh lặng như nước sâu không chỉ là một trạng thái tinh thần, mà còn là một lối sống, một cách để chấp nhận và tận hưởng mọi khía cạnh của cuộc sống. Theo thời gian, lão tử và người thuyền trưởng già đã trở nên như hai hòn đảo trong biển cả cuộc sống, luôn tìm thấy sự an ủi và sự hiểu biết trong nhau. Họ đi lang thang qua những bãi cát trắng và ngắm nhìn những bình minh rực rỡ, 
chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống và vũ trụ Mỗi lần gặp nhau, họ lại tìm thấy sự tĩnh lặng như nước sâu trong suy tư và lời nói của mình Họ nhớ nhau về sự quý giá của sự bình yên và tĩnh lặng trong cuộc sống Và những lời khuyên đó không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là ánh sáng dẫn dắt qua những thời kỳ khó khăn Cứ như vậy, qua những cuộc trò chuyện và sự im lặng Họ đã thấu hiểu rằng sự tĩnh lặng không phải là một điểm đến cuối cùng Mà là một hành trình không ngừng Đó là sự thấu hiểu về bản thân và vũ trụ xung quanh Và sự kết nối chặt chẽ với mọi sinh linh Và như vậy Câu chuyện về sự tĩnh lặng như nước sâu của lão tử và người thuyền trưởng già tiếp tục được kể đi kể lại qua thế hệ, như một nguồn cảm hứng và niềm tin về sự bình yên và hòa bình trong lòng người. Câu chuyện về sự tĩnh lặng như nước sâu của lão tử và người thuyền trưởng già chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống và triết lý. Giá trị của sự tĩnh lặng, câu chuyện nhấn mạnh giá trị của sự tĩnh lặng và bình yên trong cuộc sống. Thông qua việc hòa mình với tự nhiên và cảm nhận sự hiện diện của mình trong thế giới xung quanh, con người có thể đạt được trạng thái tinh thần của sự tĩnh lặng như nước sâu Quý trọng hành trình Câu chuyện nhấn mạnh rằng sự tĩnh lặng không phải là một điểm đến cuối cùng mà là một hành trình không ngừng Đó là quá trình học hỏi, trải nghiệm và thấu hiểu về bản thân và thế giới xung quanh Sức mạnh của sự hiểu biết và chia sẻ Qua việc chia sẻ và trao đổi với nhau Lão tử và người thuyền trưởng già đã tìm thấy sự hiểu biết và bình yên trong lòng sự kết nối và sự thấu hiểu giữa họ đã tạo ra một nguồn cảm hứng và niềm tin vững chắc trong lòng người. Tầm quan trọng của cuộc sống đơn giản, câu chuyện khuyến khích con người tìm kiếm sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống đơn giản và tự nhiên. Thay vì chạy theo vật chất và thành công vật chất, sự tĩnh lặng như nước sâu dậy chúng ta tìm kiếm hạnh phúc từ những trải nghiệm tinh thần và lòng bao dung. Giá trị của sự kết nối và chia sẻ Câu chuyện cũng nhấn mạnh về giá trị của sự kết nối và chia sẻ trong việc tìm kiếm sự tĩnh lặng. Lão tử và người thuyền trưởng già không chỉ là những người đi lang thang một mình, mà là những người tìm thấy sự hiểu biết và bình yên thông qua việc chia sẻ và trao đổi ý kiến với nhau. Sự kết nối này không chỉ giúp họ mở rộng tầm nhìn về cuộc sống mà còn làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho mỗi trải nghiệm của họ. Như vậy, câu chuyện về sự tĩnh lặng như nước sâu không chỉ là một câu chuyện đơn giản, mà còn là một bức tranh sâu sắc về cuộc sống và triết lý. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự bình yên và hiểu biết từ bên trong, thông qua việc hòa mình với tự nhiên, kết nối với người khác và tìm thấy sự ấm áp và ý nghĩa trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này. Hy vọng rằng nội dung của video đã mang lại cho bạn những giây phút ý nghĩa và cảm hứng. Xin cảm ơn và hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những dự án tương lai. Hẹn gặp lại!